హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ యూట్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియోలో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే వీడియో మొత్తం ఎండింగ్ వరకు చూడండి సో దాని ఫస్ట్ టెక్నిక్స్ వచ్చేసి వాట్సాప్ గురించి సో వాట్సాప్లో పేమెంట్ ఫీచర్ తీసుకొని రాబోతున్నట్టు మనం ఇంతకుముందు చాలాసార్లు మాట్లాడుకున్నాం కదా అయితే ఆ విషయం ఏదైతే ఉంటుందో ఇప్పుడైతే కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఎండింగ్ కల్లా ఈ ఫీచర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఇండియన్ యూజర్స్ కోసం తీసుకొని రాబోతున్నట్టయితే మనకి ఇంటర్నెట్లో కొన్ని ఆర్టికల్స్ ద్వారా తెలుస్తుంది ఇప్పటికీ మన ఇండియాలో చూసుకున్నట్టయితే ఫోర్ హండ్రెడ్ మిలియన్ యాక్టివ్ యూజర్స్ వాట్సాప్ అయితే ఉన్నారు సో ఇప్పుడు గూగుల్ పే తర్వాత వచ్చేసి ఫోన్పే ఏదైతే ఉంటుందో వీటికి పోటీని ఇచ్చే విధంగా అయితే ఈ వాట్సాప్ పేమెంట్ రాబోతున్నట్టయితే తెలుస్తుంది ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు టెస్టింగ్ పర్పస్ కోసం కొంతమంది యూజర్స్కి అయితే ఈ ఫీచర్ అయితే ఇచ్చేశారు కాకపోతే మళ్ళీ ఆపేశారు రీజన్ ఏంటి అంటే ఈ పేమెంట్స్కి సంబంధించి అంటే ఈ వాట్సాప్కి సంబంధించిన డేటా సెంటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మన కంట్రీలో కాకుండా వేరే కంట్రీలో ఉండే సో మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది అంటే ఆ సెంటర్ ఆ డేటా సెంటర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో మన ఇండియాలో ఏర్పాటు చేసుకుంటే మాత్రమే మీకు పర్మిషన్ ఇస్తామని చెప్పేస్తే వాళ్ళు అంతకుముందు ఒప్పుకోలేదు కాకపోతే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒప్పుకుంటున్నారు అన్నట్టు అంటే మనకు సంబంధించిన పేమెంట్ డీటెయిల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అంటే మనం ఎవరికి ఏమేమి ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తున్నామో సో దానికి సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం మన ఇండియన్ సర్వర్స్లోనే స్టోర్ అవుతుంది అన్నట్టు అంటే ఇప్పుడు త్వరలో మనం వాట్సాప్ పేమెంట్ సర్వీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇండియాలో కూడా చూడబోతున్నాం అన్నట్టు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి శాంసంగ్కి సంబంధించి శాంసంగ్ సంబంధించి ఒక మూడు నాలుగు న్యూస్లు అయితే ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ న్యూస్ గురించి మాట్లాడినట్టు శాంసంగ్ ఎస్ టెన్ ఎస్ టెన్ ప్లస్ ఎస్ టెన్ ఈ మొబైల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటికి మంత్కి సంబంధించిన సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ అప్డేట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని రూల్ అవుట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు కాకపోతే జర్మనీ తర్వాత వచ్చి స్విట్జర్లాండ్ లో అయితే దీన్ని రూల్ అవుట్ చేశారు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి శాంసంగ్ ఫోల్డ్ గురించి సో ఈ మొబైల్ ఎప్పుడు వస్తుంది ఎప్పుడు వస్తుంది అని చెప్పేసి చాలా రూమర్స్ ఉండే కదా సో మధ్యలో అయితే కొంతమంది యూట్యూబర్స్ కి రివ్యూవర్స్ కి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకైతే ఇచ్చేసారు తర్వాత దానిలో డిస్ప్లేలో బగ్గు ఉండడం వల్ల మళ్ళీ రిటర్న్ తీసుకున్నారు దానికి సంబంధించిన డేట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని పోస్ట్ పోన్ చేస్తూ వచ్చేసారు ఇప్పుడు చూసుకున్నట్టయితే అఫీషియల్ గా దీనికి సంబంధించిన డేట్ ఏదైతే ఉంటుందో అదైతే కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది సెప్టెంబర్ లో ఈ గ్యాలక్సీ ఫోల్డ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మళ్ళీ మార్కెట్ లోకి రాబోతుంది సో ఇప్పుడు మధ్య చూసుకున్నట్టయితే శాంసంగ్ గ్యాలక్సీ నోట్ టెన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కూడా తీసుకొని రాబోతున్నారు కదా ఆగస్ట్ సెవెంత్ రోజు చూసుకున్నట్టయితే గ్లోబల్లీ మన ఇండియా చూసుకున్నట్టయితే ఆగస్ట్ ఎయిత్ రోజు అయితే తీసుకొని రాబోతున్నారు కదా సో దానికి దీనికి కొంచెం గ్యాప్ ఉండే విధంగా అయితే ఈ డిసిషన్ తీసుకున్నట్టయితే తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి కూడా శాంసంగ్ గ్యాలక్సీ నోట్ టెన్ గురించి సో దీనికి సంబంధించిన ఫైవ్ జీ వేరియంట్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి సంబంధించిన ఇమేజెస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవైతే ఇంటర్నెట్లో కనిపిస్తున్నాయి దాని ప్రకారం చూసుకున్నట్టయితే ఇది బ్యాక్ ట్రిపుల్ కెమెరా తోటి రాబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది అంతేకాకుండా ముందట నాచ్ అయితే కనిపిస్తుంది కాకపోతే కొంచెం వేరే డిజైన్లో అయితే కనిపిస్తుంది సో ఈ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ ఇంచెస్ వరకు ఉండొచ్చు అని చెప్తున్నారు ప్రైస్ చూసుకున్నట్టయితే నైన్టీ థౌసండ్ వరకు ఉండొచ్చు అని అయితే చెప్తున్నారు సో ఎగ్జినెస్కి సంబంధించిన నైన్ ఎయిట్ టూ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని అయితే వాడబోతున్నట్టు లేకపోతే కొన్ని చోట్ల స్నాప్ డ్రాగన్ సంబంధించిన ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ప్రాసెసర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని అయితే వాడుతున్నారు ఫార్టీ ఫైవ్ వాట్స్ సంబంధించిన ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ తోటి ఫోర్ థౌసండ్ త్రెడ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ తోటి అయితే ఈ మొబైల్ తీసుకొని రాబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది ఇది ఒక ఫైవ్ జీ వేరియంట్ ఇప్పుడు మనకి ఇండియాలో అయితే ఫైవ్ జీ లేదు కాకపోతే వేరే కంట్రీస్ లో చూసుకున్నట్టు యూఎస్ లో చూసుకున్నట్టు వెర్జాన్ ఉంటుంది కదా వాళ్ళైతే దీనికి ఈ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నట్టు తెలుస్తుంది దానికి సంబంధించిన ప్రీ ఆర్డర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి సంబంధించిన ఒక టీజర్ కూడా ఇంటర్నెట్ లో కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చి శాంసంగ్ గ్యాలక్సీ ఎయిట్ టెన్ గురించి సో ఆల్రెడీ ఎయిట్ టెన్ అయితే ఇండియాలో లాంచ్ చేశారు అదేంటంటే ఆఫ్లైన్ మార్కెట్ కోసం ఎం టెన్ ఎం ట్వంటీ ఇవి ఏవైతే ఉంటాయో ఆన్లైన్ మార్కెట్ కోసం కదా సో ఇప్పుడు ఈ ఎయిట్ టెన్ ఈ అనే ఒక కొత్త మొబైల్ కూడా తీసుకొని రాబోతుంది తెలుస్తుంది ఇంతకుముందు వచ్చిన ఎయిట్ టెన్ తో పోల్చుకున్నట్టయితే ప్రైస్ తర్వాత వచ్చి స్పెసిఫికేషన్స్ ఎక్కువ ఉండ ఎక్కువ ఉండబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది అంటే ప్రైస్ తక్కువ స్పెసిఫికేషన్స్ ఎక్కువ ఉండబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది సో ప్రైస్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే ఎయిట్ థౌసండ్ ఉండబోతున్నట్టు అయితే మనకి ఇంటర్నెట్ లో కొన్ని లీక్ ద్వారా తెలుస్తుంది కాకపోతే ప్రాసెసర్ చూసుకున్నట్టయితే హీలియో ఎయిట్ ట్వంటీ టూ ప్రాసెసర్ హెచ్డీ ప్లస్ డిస్ప్లే తోటి అయితే థర్టీన్ ప్లస్ టూ బ్యాక్ కెమెరా తోటి ఫోర్ థౌసండ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ తోటి మొబైల్ తీసుకొని రాబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది సో ఈ ప్రాసెసర్ కూడా కొంచెం తక్కువనే ఎందుకంటే ఇప్పుడు చూసుకున్నట్టయితే రియల్మీ వాళ్ళు ఇదే ప్రైస్ రేంజ్లో మనకు
నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి కూడా రెడ్మీ కే ట్వంటీ ప్రోకి సంబంధించి దీనికైతే ఒక అప్డేట్ ఎంఐఓ ఎక్ టెన్కి సంబంధించిన ఒక అప్డేట్ అయితే రిలీజ్ చేశారు దాని ప్రకారం మనకు ఈ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ ఏదైతే ఉంటుందో దాంట్లో తర్వాత వచ్చేసి వీడియో స్టెబిలేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాంట్లో ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసినట్టు అయితే తెలుస్తుంది ఓవరాల్గా మొబైల్ గురించి మాట్లాడితే సూపర్ మొబైల్ అయితే చెప్పేసుకోవచ్చు ఆ ప్రైస్ పాయింట్ నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి రెడ్మీ టీవీస్ గురించి రెడ్మీ టీవీస్ ఎప్పటి నుంచి ఉన్నాయి కదా అని అనుకుంటున్నారా కాకపోతే జన మన ఇండియాలో చూసుకున్నట్టయితే రెడ్మీ బ్రాండ్ ఎక్కువ పాపులర్ కాబట్టి ఎంఐ టీవీస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని కూడా రెడ్మీ టీవీస్ అనే పలుకుతూ ఉంటారు మొత్తానికి ఏంటి అంటే ఇప్పుడు రెడ్మీ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఒక పోల్ పెట్టారన్నట్టు వాళ్ళ ఫారంలో పెట్టినప్పుడు అంటే మీరు రెడ్మీతో కూడిన రెడ్మీ బ్రాండింగ్తో కూడిన టీవీస్ని కోరుకుంటున్నారా లేదని చెప్పేసి పోల్ పెడితే చాలామంది ఆబ్వియస్లీ రెడ్మీతో రెడ్మీ బ్రాండింగ్తో కూడిన టీవీస్ కావాలని అంటున్నారు అయితే వీళ్ళు ఎక్కడ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు షామి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో రెడ్మీ బ్రాండింగ్తో టీవీస్ తీసుకొచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి ఇప్పుడు చూసుకున్నట్టయితే ఆల్రెడీ రెడ్మీ సంబంధించిన మొబైల్స్ని ఇండియన్ మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చేసారు అంతకుముందు ఎంఐ షామీ అని తీసుకొచ్చే వాళ్ళు కాకపోతే ఇప్పుడు ఏంటంటే రెడ్మీ తోటే తీసుకొస్తున్నారు అయితే ఈ రెడ్మీ తోటే ఎందుకు తీసుకొస్తారు షామీ తర్వాత వచ్చేసి ఎంఐ తోటి తీసుకొస్తే నష్టం ఏంటి తర్వాత వచ్చేసి ఈ పొకో ఎఫ్ వన్ మొబైల్ తర్వాత పొకో ఎఫ్ టూ మొబైల్ ఎందుకు తీసుకొని రావట్లేదు అని దానికి సంబంధించిన నేను ఒక డెడికేటెడ్ వీడియో అయితే చేస్తాను సో దానికోసం అయితే వెయిట్ చేయండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి యాపిల్ వాచ్ గురించి సో దీనిలో మనకి ఈసీజీ సదుపాయం ఉంటుంది కదా సో దానివల్ల ఇంకొక ప్రాణం కాపాడబడింది సో హుటన్ అని చెప్పేసి ఒక పర్సన్ లైఫ్ కాపాడినట్టు అతనే స్వయంగా చెప్పాడన్నట్టు యాక్చువల్లీ ఏంటి అంటే అతనికి త్రీ అలర్ట్స్ వచ్చాయట అంటే నీ హార్ట్ బీట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఫార్టీ బీపీఎం కంటే తక్కువ అయిపోతుందని చెప్పేసి త్రీ టైమ్స్ అలర్ట్ చేసిందంట సో బీపీఎం అంటే బీట్స్ పర్ మినిట్ అన్నట్టు సో మనకు చూసుకున్నట్టయితే సిక్స్టీ మినిట్స్ ఉంటుంది కదా సిక్స్టీ సెవెంటీ టూ బీట్స్ ఉంటుంది కదా సో అది చూసుకున్నట్టు ఫార్టీ బీట్స్ పర్ మినిట్ పడిపోతుందని చెప్పేసి అతనికి అలర్ట్ జారీ చేసేసరికి అతను హుటాహుటిన దగ్గరలో ఉండే హాస్పిటల్కి వెళ్ళేస్తే ఆ డాక్టర్ చెక్ చేసేసి నిజంగానే ప్రాబ్లం ఉందని చెప్పేసి అతనికి ఏదో ఆపరేషన్ చేసేసి రికవర్ క్యూర్ చేసినట్టు అయితే తెలుస్తుంది సో మొత్తానికి ఏంటి అంటే యాపిల్కి సంబంధించిన వాచెస్ అనేవి ఈ మధ్య విపరీతంగా ప్రాణాలు అయితే కాపాడుతున్నాయి నెక్స్ట్ నుంచి వచ్చేసి వివో జెడ్ ఫైవ్ గురించి సో లాంచింగ్ అంటే ముందు దీనికి సంబంధించిన మిగతా స్పెసిఫికేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి కీ స్పెసిఫికేషన్స్ మొత్తం ఇంటర్నెట్ లో కనిపిస్తున్నాయి సిక్స్ పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ ఇంచెస్ సంబంధించిన సూపర్ అమోల్ డిస్ప్లే తోటి స్నాప్ డ్రాగన్ సెవెన్ ట్వెల్వ్ ప్రాసెసర్ సిక్స్ జీబీ ర్యామ్ ఎయిట్ జీబీ ర్యామ్ సిక్స్ ఫోర్ జీబీ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ రకరకాల స్టోరేజ్ తోటి బ్యాక్ ట్రిపుల్ కెమెరా తోటి రాబోతుండే వస్తుంది ఫార్టీ ఎయిట్ ప్లస్ టూ ప్లస్ ఎయిట్ థర్టీ టూ మెగా పిక్సెల్ సంబంధించి సెల్ఫీ కెమెరా ఫోర్ థౌసండ్ ఎంఏ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఏ హెచ్ బ్యాటరీ ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ వాట్స్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ తోటి వాటర్ డ్రాప్ నాచ్ తోటి ఈ మొబైల్ తీసుకొని రాబోతుంది వస్తుంది ప్రైస్ డీటెయిల్స్ అయితే ఇంకా తెలియాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్లిప్కార్ట్ లో గ్రాండ్ గ్యాడ్జెట్ సేల్ అనే పేరు తోటి ల్యాప్టాప్స్ మీద మొబైల్స్ మీద ట్యాప్స్ మీద వాచెస్ మీద అయితే భారీగా డిస్కౌంట్స్ ఇస్తున్నారు ఈ మంత్ ట్వంటీ సెవెంత్ వరకు అయితే ఈ ఆఫర్ అనేది నడుస్తుంది సో ల్యాప్టాప్ గురించి మాట్లాడినట్టు అయితే పదిహేను వేలకే ల్యాప్టాప్ స్టార్ట్ అవ్వబోతున్నట్టు అంతేకాకుండా స్టార్ట్ అవ్వడం అంటే పదిహేను వేలకు ల్యాప్టాప్ స్టార్టింగ్ ప్రైస్ అన్నట్టు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్యాప్ గురించి మాట్లాడితే ఫోర్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్కి స్టార్టింగ్ ప్రైస్ ఉండబోతున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది సో ఎవరైనా ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటే ల్యాప్టాప్స్ అయినా కానివ్వండి మిగతా గ్యాడ్జెట్స్ అయినా కానివ్వండి తక్కువ రేట్లో ఉంటే ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి విండోస్ టెన్ గురించి సో ఇండోస్ టెన్కి సంబంధించిన ఇంటర్నల్ ఓఎస్ ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు ఇంకా అవుట్ అవుట్ చేయండి అంటే రిలీజ్ చేయని ఓఎస్ ఉంటుంది కదా పొరపాటున బయటకు రిలీజ్ అయిపోయింది సో చాలామంది అయితే అప్డేట్ చేసుకున్నారు సో దాని స్టార్ట్ మెను ఏదైతే ఉంటుందో మన విండోస్ టెన్ లైట్ ఎలాగైతే ఉంటుందో అటువంటి స్టార్ట్ మెను లాగా అయితే ఇది కనిపిస్తుంది అన్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ఈ కొత్త వర్షన్ వెళ్ళిపోయి పాత వర్షన్ మళ్ళీ మునుపటి లాగా రావడానికి విండోస్ వాళ్ళు కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అయితే ఇస్తున్నారు నెక్స్ట్ నోస్ వచ్చేసి ఫేస్బుక్ గురించి సో ఫేస్బుక్ కి భారీగా ఫైన్ పడే ఛాన్సెస్ అయితే కనిపిస్తున్నాయి కాకపోతే కొంతమంది చెప్పిన దాని ప్రకారం ఏంటంటే ఇది భారీ ఫైన్ కాదు అని అయితే చెప్తున్నారు ఇప్పుడు చూసుకున్నట్టయితే వీళ్లకు ఐదు వందల కోట్లు ఫైన్ వేసే విధంగా అయితే తెలుస్తుంది యూ యుఎస్ ఫెడరల్ కమిషన్ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ ఫైన్ అయితే ఇవ్వబోతున్నారు రీజన్ ఏంటి అంటే చాలా మందికి సంబంధించిన డాటా ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని వీళ్ళు దొంగతనం చేసి థర్డ్ పార్టీ యాప్స్కి కంపెనీస్కి అయితే అమ్ముకున్నాయి కదా ఇప్పుడు మనకు మీరు ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత ఎలా కనబడతారు ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత ఎలా కనబడతారు అని చెప్పే
చేయడానికి ఇప్పుడు ఈ పేపాల్ వాళ్ళు స్టెప్ తీసుకున్నట్టయితే తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి టిక్ టాక్ గురించి మొన్న మధ్య మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కొంతమంది ఏం చేశారంటే హాస్పిటల్ లో టిక్ టాక్ వీడియోస్ చేసేసి గవర్నమెంట్ ఆఫీసుల లో టిక్ టాక్ వీడియోస్ చేసేసి సస్పెండ్ కి గురయ్యారు అంటే ఉద్యోగం అయితే తీసేయాలి కాకపోతే సస్పెండ్ చేశారు ఇప్పుడు చూసుకున్నట్టయితే సేమ్ ఇటువంటి ఇన్సిడెంట్ గుజరాత్ లో నమోదైందన్నట్టు సో గుజరాత్ లో ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ కానిస్టేబుల్ కావచ్చు అర్పిత అని చెప్పేసి సో ఆమె ఏం చేసింది అంటే సివిల్ డ్రెస్ వేసుకొని పోలీస్ స్టేషన్లోనే ఒక టిక్ టాక్ వీడియో ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని రికార్డ్ చేసి వాట్సాప్లో వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసినట్టు అది మెల్లిమెల్లిగా వైరల్ అయిపోయింది సో వాళ్ళకి సంబంధించిన హయ్యర్ అఫీషియల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గరికి ఆ వీడియో చేసేసరికి ఆమెను ఉద్యోగం నుంచి అయితే తీసేశారు ఫ్రెండ్స్ దీని గురించి మీరేమనుకుంటున్నారు టిక్ టాక్ అనేది ఆఫీస్ వర్క్స్లో యూజ్ చేయడం కరెక్ట్ అంటారా లేదా అనేది అయితే కింద కామెంట్ రాయండి నెక్స్ట్ వచ్చి వచ్చేసి వివో జెడ్ వన్ ప్రో గురించి రేపు అయితే మళ్ళీ దీనికి సంబంధించిన సేల్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వబోతుంది హెచ్డిఎఫ్సి కార్డు యూజ్ చేస్తే ఇంకొక ఫైవ్ హండ్రెడ్ డిస్కౌంట్ కూడా ఇస్తారు ఇంతకుముందు వేరే కార్డ్స్ ఉంటే డిస్కౌంట్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు హెచ్డిఎఫ్సి కార్డ్ అయితే మనకి ఇంకో ఫైవ్ హండ్రెడ్ డిస్కౌంట్ వస్తుంది అంటే మనకు పద్నాలుగు వేల ఐదు వందలకి అయితే ఈ మొబైల్ దొరుకుతుంది స్నాప్ డ్రాగన్ సెవెన్ ట్వెల్వ్ ప్రాసెసర్ తోటి అయితే దీన్ని లాంచ్ చేశారు మంచి మొబైల్ అని చెప్పేసుకోవచ్చు మీరు పద్నాలుగు వేల ఐదు వందలు పెడుతున్నారంటే డీసెంట్ మొబైల్ కెమెరాలోనే కొంచెం కాంప్రమైజ్ అవ్వాల్సి ఉంటుందని చెప్పేసి అయితే మనం మాట్లాడుకోవచ్చు అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి అంటే చాలా మందికి వచ్చిన ఇంకొక డౌట్ దీనిలో ఏం ప్రొటెక్షన్ వాడారు అంటే గ్లాస్ పరంగా గొరిల్లా గ్లాస్లో ఏ ప్రొటెక్షన్ వాడారు అని చెప్పేసి చాలా మందికి కన్ఫ్యూజన్ ఉంది కాకపోతే వీళ్ళు దీనిలో వాడింది గొరిల్లా గ్లాస్ కాకుండా షార్ట్ సెన్సేషన్ త్రీ గ్లాస్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని వాడినట్టయితే తెలుస్తుంది సో ఇప్పుడు జనరల్గా మన గొరిల్లా గ్లాస్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే గొరిల్లా గ్లాస్ ఫ్రై గురించి మాట్లాడినట్టే దాని ఆ హార్డ్నెస్ వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుంది అంటే దాని మీద గీతలు పడకుండా ఒక స్కోర్ ఉంటుంది ఆ స్కోర్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే ఆరు వందల ముప్పై ఎనిమిది ఉంటుంది సో ఇప్పుడు వీళ్ళు వివో వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటి అంటే మేము వాడిన గ్లాస్ స్కోర్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ ఉంటుందని చెప్తున్నారు అంటే మనం గొరిల్లా గ్లాస్ ఫైవ్ ప్రొటెక్షన్తో పోల్చుకున్నట్టయితే దీనికి సంబంధించిన ప్రొటెక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇదే ఇంకా ఎక్కువ స్క్రాచ్ ప్రూఫ్ ఉంటాయని చెప్పేసి అయితే వీళ్ళు చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి నోకియా గురించి సో నోకియా వాళ్ళు త్వరలో ఒక కొత్త మొబైల్ తీసుకొస్తారని చెప్పేసి ఇంటర్నెట్లో కొన్ని ఆర్టికల్స్ కనిపిస్తున్నాయి దాని పేరు వచ్చేసి నోకి ఎయిట్ పాయింట్ టూ అని చెప్పేసి అయితే తెలుస్తుంది సో దీంట్లో వీళ్ళు పాపప్ సెల్ఫీ కెమెరాను వాడబోతున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది సో అది కూడా ఆండ్రాయిడ్ క్యూ ఏస్ ఏదైతే ఉంటుందో దాంతో కూడిన మొబైల్ తీసుకొని రాబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది ఇప్పటి వరకు నోకియా వాళ్ళు పాపప్ సెల్ఫీ కెమెరా తోటి ఒక్క మొబైల్ కూడా తీసుకొని రాలేదుగా మరి దీంతో ఈ స్టెప్ తీసుకోబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది సో ఫ్రెండ్స్ మరి మొత్తానికి ఇది వాళ్ళ వీడియోలో మరి మీకు ఇవ్వడం నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం చూస్త